Siemano wszystkim. W dzisiejszym materiale przedstawię Wam zarys operacji Inherent Resolve, która jest międzynarodową kampanią wojskową, której celem jest zwalczanie organizacji terrorystycznej, znanej szerzej jako państwo islamskie ISIS w Iraku i Syrii. Kampania ta została podjęta przez koalicję międzynarodową pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych w 2014 roku i trwa do dzisiaj. Działania mają na celu osłabienie i eliminację ISIS poprzez ataki powietrzne i operacje lądowe. W ramach operacji Inherent Resolve wojska koalicji zapewniają wsparcie dla sił irackich i syryjskich, które walczą z ISIS. Po ataku tzw. państwa islamskiego na Irak i Syrię wielonarodościowe siły specjalne udzieluje wsparcie irackim organom bezpieczeństwa i syryjskim oddziałom nieregularnym. Zaczęły także brać na cel państwo islamskie w kampanii przypominające działania prowadzone przez połączone dowództwo operacji specjalnych USA w Iraku na początku pierwszej dekady XXI wieku w ramach antyterroryzmu przemysłowego, czyli przeciwdziałania zamachu terrorystycznym na obiekty industrialne. Ogólnie rzecz biorąc, działania sił specjalnych znane są po nazwą Połączonych Sił Zadaniowych Operacji Specjalnych, Operacja Inherent Resolve, z których elementem połączonego dowództwa operacji specjalnych USA zapewne występuje jako siły zadaniowe 27. Pierwszym oficjalnie potwierdzonym przypadkiem obecności sił specjalnych w Syrii było pojawienie się tam w 2015 roku niewielkich pododdziałów operacyjnych Alfa z piątej grupy sił specjalnych wojsk lądowych USA, a po niej pododdziałów zarówno SIL, jak i dowództwa operacji specjalnej piechoty morskiej. Jednakże całością operacji w zasadzie kierowały i kierują siły specjalne wojsk lądowych USA. Rola tych jednostek polega na doradzaniu i pomaganiu kurdyjskim peszmergom i opozycyjnym wobec rządów Asada syryjskim siłom demokratycznym. Amerykanie nie tylko zajmują się instruktażem, ale sprowadzili ze sobą także nawigatorów na prowadzenia lotnictwa, aby wykorzystać amerykańskie siły powietrzne do wspierania ofensyw prowadzonych przez Kurdów i syryjskie siły demokratyczne. CIA rozpoczęła już własny konkurencyjny program szkoleniowy, w ramach którego również kieruje do syryjskich sił demokratycznych broń i wyposażenie. Amerykańskie wysunięte bazy operacyjne zostały założone w kilku miejscach, m.in. w Kobani na granicy z Turcją, a także niedaleko Al-Hasaki na północnym wschodzie. Jeszcze jedną bazę utworzono w Dair Az-Zaur. Stało się o niej później głośno, gdy zaatakowały ją połączone siły wspieranych przez Iran dżihadystów i rosyjskich najemników. Bazy mają albo w pełni wyposażone lotniska, jak ta w Kobani, albo tak jak baza w Al-Hasaka, są wysuniętymi punktami zaopatrzenia w paliwo i amunicję śmigłowców, w tym Bell 407, używanych przez eskadrę ECO. Miejsce takie nazywane jest potocznie wysuniętym dowództwem operacji specjalnych. Jednostki dowództwa operacji specjalnych nadal to rodzaju wspomagają i towarzyszą oddziałom syryjskim siłom demokratycznym i peszmergów, często korzystając ze wsparcia lotnictwa lub alteralijskiego wsparcia baterii piechoty morskiej, a także pododdziałów likwidacji materiałów wybuchowych. Specjalista z pododdziału likwidacji ładunków wybuchowych przydzielony do piątej grupy sił specjalnych zginął w 2016 roku w Syrii współpracując z Kurdami. Natomiast połączone dowództwo operacji specjalnych USA utrzymuje w Syrii niewielką, bo liczącą około 200 osób, grupę składającą się głównie z operatorów Delty, Rangersów i personelu służby wsparcia wywiadu. Pododdziały połączonego dowództwa operacji specjalnych USA prowadzą zarówno operacje przeciwko wybranym celom państwa islamskiego, jak też szkolenie niedawno powstałych jednostek specjalnych syryjskich sił demokratycznych i Kurdów. Prawdopodobnie ekspedycyjne siły namierzania celów działają w ramach wchodzących w skład połączonego dowództwa operacji specjalnych USA Sił Zadaniowych 27 i chociaż stacjonują w północnym Iraku, przeprowadziły liczne operacje w Syrii. Jedną z pierwszych była wykonana w lipcu 2014 roku próba ratowania zakładników amerykańskiej organizacji humanitarnej, pracowniczki Kyle Miller i zachodnich dziennikarzy Stifa Sotlofa, Petera Kasiga oraz Jamesa Foleya, przetrzymywanych przez państwo islamskie. W czasie pierwszej potwierdzonej oficjalnie akcji w Syrii, Delta przeprowadziła nocny wypad, w czasie którego oddział uderzeniowy został przerzucony skrycia śmigłowcem MHX zwanym Silent Hawk, wersją Steel Black Hawka, któremu towarzyszyły dwa silnie uzbrojone śmigłowce MH60 DAP, czyli wsparcie operacji bezpośrednich sił specjalnych oraz prowadzące obserwacje i ubezpieczające całą akcję dwa uzbrojone drony Predator. Niestety okazało się, że zakłonnicy zostali niedawno przeniesieni w inne miejsce. Delta zlikwidowała pewną liczbę terrorystów i przeprowadziła przeszukanie miejsca akcji, w trakcie którego znaleziono wiele przedmiotów potwierdzających obecność zakładników. Następnie operatorzy wsiedli do śmigłowca i przelecieli za granicę. W czasie akcji pilot jednego MH60 DAP ze 160. Pułku Lotniczego Operacji Specjalnych został trafiony w nogę pociskiem rebelianta, ale doprowadził maszynę do bazy. Był on jedynym poszkodowanym po stronie sił specjalnych. Niestety zakładnicy w późniejszym czasie zostali zamordowani przez ISIS. 
w maju 2015 roku ekspedycyjne siły namierzenia celów ponownie przeprowadziły operację zlikwidować lub zatrzymać, której celem był wysokiego szczebla przywódca państwa islamskiego w Al-Amr. Był to Abu Sayyaf, minister do spraw ropy i gazu w rządzie państwa islamskiego. Oddział przeniknął skrycie śmigłowcami MH60 osłanionymi przez MV22 Osprey, które są przeznaczone do działań poszukiwawczo-ratowniczych w warunkach bojowych i bezpośredniego wsparcia, a następnie zdobył szturmem kilkupiętrowy budynek, likwidując kilkunastu terrorystów. Będący głównym celem ataku lokalny przywódca państwa islamskiego został zabity, gdy próbował otworzyć ogień do atakujących. Z miejsca akcji wywieziono śmigłowcami żonę zlikwidowanego przywódcy, która także działała na rzecz ISIS. W trakcie tej operacji zdobyto też liczne dane wywiadowcze. Następnie oddział uderzeniowy ewakuował się z miejsca akcji bez strat. W październiku 2015 roku Delta przeprowadziła również wspólnie z kurdyjskimi peszmergami śmiałą operację ratowania ponad 70 jeńców przetrzymywanych przez państwo islamskie w al na południowy zachód od Kirkuru w Iraku. Wywiad, obserwacje i rozpoznanie ustaliły, że wykopano już masowe groby i jeńcy, funkcjonariuszy irackich służb bezpieczeństwa i peszmergowie zostaną straceni. Delta i grupa antyterrorystyczna peszmergów dotarły skrycie na miejsce śmigłowcami MH60 Black Hawk i materiałami wybuchowymi utorowała sobie drogę do więzienia. W czasie wymiany ognia zlikwidowano około 20 terrorystów ISIS, ale niestety starszy sierżant Delty został zabity, gdy pomagał grupie tym terrorystycznej peszmergów oczyszczać obiekt. Był to pierwszy amerykański żołnierz poległy w walce podczas operacji Inherent Resolve. Wszyscy jeńcy zostali bezpiecznie ewakuowani. Dwa lata później nieznani z nazwiska przywódcy państwa islamskiego zostali zlikwidowani w czasie powietrznej izolacji pojazdów w wiosce Kubar w dystrystwie Dair Azzaur. Według danych z meldunków sił uderzeniowe wspierały śmigłowce szturmowe ah 64 d Apache, które zniszczyły dwa pojazdy ISIS jadące w kierunku obiektu ataku ze wsparciem dla islamskich bojowników. W rejonie celu Delta zlikwidowało około 25 terrorystów. Kilka miesięcy później, w kwietniu 2017 roku, uzbecki współpracownik kalifa państwa islamskiego al Bagdadiego został zabity w czasie innej operacji ekspedycyjnych sił namierzenia celów w dystrykcie Dair az zaur O śmierci samego al Bagdadiego informowano kilkakrotnie, ale wiadomości okazywały się nieprawdziwe. Dopiero 27 października 2019 roku w czasie operacji amerykańskich sił specjalnych ukrył się w tunelu, gdzie kiedy go wykryto, wysadził się w pojeźdź razem ze swoimi dziećmi. W czasie operacji zlikwidowano także wielu bojowników ISIS. Po stronie amerykańskiej został rany tylko pies wojskowy. Oczywiście Delta wykonywała takie misje w Syrii już wcześniej. W październiku 2008 roku, w czasie rzadkiej dziennej operacji przeprowadzonej w Syrii z irackiego miasta al qaim gdzie aktywnie działali rebelianci i gdzie w czasie paru lat zginęło kilku operatorów, zlikwidowano człowieka prowadzącego wyrobunek zagranicznych bojowników. Akcja poprzedzająca operację Trójząb Neptuna w 2011 roku, której celem był Osama Bin Laden, została zaplanowana i była realizowana przez połączone dowództwo operacji specjalnych USA do chwili przekroczenia przez operatorów granic syryjsko-irackiej. Od tej chwili, aby spełnić wymogi kongresu, znalazła się pod kontrolą CIA. W czasie, gdy dwa AH-6 Little Bird ubezpieczały operacje z powietrza, dwa MH-60 Black Hawk dostarczyły oddział uderzeniowy. Zdobył on szturmem obiekt, likwidując cel i kilku rebeliantów. Przeprowadził poszukiwania materiałów i danych wywiadowczych, a następnie ewakuował się śmigłowcem, zabierając ciało zlikwidowanego przywódcy rebeliantów i cenne dokumenty. Brytyjskie siły specjalne, głównie SAS, znajduje się w Syrii co najmniej od 2015 roku. BBC opublikowało zdjęcie wykonane w czerwcu 2016 roku, na których widać brytyjskich żołnierzy w jordańskich pojazdach patrolowych dalekiego zasięgu Altalab, znajdujących się w strategicznym punkcie u zbiegu granic Jordanii, Syrii i Iraku, bazie lotniczej Altanf. Później stała się ona kolejną podstawową bazą sił specjalnych koalicji. Na filmach wideo przekazanych przez antyasadowską opozycję zarejestrowano niezidentyfikowanych, ale wypowiadających się z brytyjską wymową żołnierzy odpalających przeciwpancerne kierowane pociski rakietowe Javelin. Poza tym w maju 2017 roku charakterystyczne australijskie transportery opancerzone Bushmaster sfilmowano obok pandorów Delty na zaporze od Tapka, a w lipcu tego samego roku w konwoju składającym się przy najmniej z trzech pojazdów w pobliżu Arraka, faktycznej stolicy państwa islamskiego. Według doniesień syryjskich dziennikarzy widziano siły specjalne koalicji walczące u boku ich syryjskich i kurdyjskich sojuszników. Nawet rzecznik rządu Stanów Zjednoczonych do spraw operacji Inherent Resolve był zmuszony przyznać, że siły specjalne koalicji są w Ar- Raka i znajduje się blisko pierwszej linii frontu. W marcu 2018 roku żołnierze brytyjskiego SAS i operator Delta Force zostali zabici przez improwizowany ładunek wybuchowy, gdy wykonywali tajną operację w cywilnym pick-upie. Ich celem był ważny działacz ISIS, ukrywający się w okolicy Man Beach. 
W oficjalnym oświadczeniu opublikowanym przez Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych stwierdzono jedynie, że żołnierze koalicji występujący u boku naszych partnerów w roli elementu doradczego wspierających i towarzyszącego przeprowadzili zadanie mające na celu likwidację lub pojmanie członka ISIS i zgadnienie w wyniku eksplozji improwizowanego ładunku wybuchowego. Doniesienia aż sugerują, że pewna liczba kurdyjskich peszmergów współpracowała z połączoną grupą i podobnie jak pięciu innych żołnierzy SAS i Delty została ranna w wyniku wybuchu. W sierpniu 2018 roku pilot ze 160. Pułku Lotniczego Operacji Specjalnych poległ w czasie nocnej akcji zaczepnej wspierającej Delta Force na północ od Sinjaru w północnym Iraku. Jego MH60 ze siedmioma operatorami na pokładzie i czterema członkami załogi rozbił się. Pilot zginął, a dziewięć osób zostało rannych. Poza oficjalnie ogłoszoną w 2016 roku operacją szkolenia syryjskich sił demokratycznych, francuscy żołnierze sił specjalnych w 2018 roku uczestniczyli w ramach operacji Kamal w bardziej bezpośrednich akcjach, chociaż istnieją wiarygodne dowody, iż francuskie pododdziały specjalne mogły być użyte wcześniej, bo już w 2015 roku po fali ataków terrorystycznych w Paryżu. Z całą pewnością od tej pory operatorzy Dyrekcji Generalnej Bezpieczeństwa Zewnętrznego znajdowali się w Syrii, aczkolwiek przybywali tam w roli doradców i oficerów łącznikowych. Francuskich żołnierzy sił specjalnych pod koniec 2018 roku widziano w Manbiju i w okolicach Nexter Aravis Emrap, pojazdów odpornych na miny chroniących przed zasadzkami, jak prowadzą wspólną operację z amerykańskimi siłami specjalnymi korzystające z m sam Monbeach jest zagrożony zarówno przez tureckie wojska, jak i współpracujące z Asadem dżihadystów, ponieważ i jedni, i drudzy chcą wyeliminować ludność kurdejską. Dlatego też w tym właśnie mieście odbyła się bardzo widoczna demonstracja siły przeprowadzona przez amerykańskich rangersów w transporterach opancerzonych Striker z wywieszonymi wielkimi amerykańskimi flagami. Wydaje się, że rangersi zostali zastąpieni przez siły specjalne wojsk lądowych USA. W 2017 roku w okolicach Arraka widziano strajkery i pandury, być może uczestniczące w tej samej operacji, którą SA prowadził we swoich Bushmasterach. Niestety w październiku 2019 roku prezydent Trump podjął decyzję o porzuceniu swoich wieloletnich syryjskich i kurdyjskich sojuszników, których pozostawiono na pastwę tureckich, asadowskich i rosyjskich wojsk i wycofaniu z regionu amerykańskich sił. W styczniu 2019 roku Stany Zjednoczone utraciły w Monbiju czterech ludzi z połączonych sił zadaniowych operacji specjalnych, gdy zamachowiec samobójca zdetonował ładunek wybuchowy w restauracji odwiedzonej przez Amerykanów. Poza 15 miejscowymi cywilami zginął żołnierz piątej grupy sił specjalnych, a także mówiący po arabsku specjalista wywiadu marynarki wojennej. Były żołnierz SIL, pracujący na kontrakcie dla Agencji Wywiadowczej Departamentu Obrony oraz cywilny tłumacz Amerykanin Syryjskiego Pochodzenia. Inne państwa należące do koalicji również wysłały siły specjalne do Iraku i Syrii. Grupa sił specjalnych wojsk belgijskich od 2016 roku działała aktywnie, wykonując zadania instruktażowe. Jej żołnierze zfilmowano, jak w północnym Iraku obsługują przeciwpancerne pociski kierowane Javelin. Belgijska Służba Wywiadu Ogólnego i Bezpieczeństwa tropi w Syrii zagranicznych bojowników, wspierając kierowaną przez Stany Zjednoczone operację Galant Phoenix. Uważa się, że zespoły Służby Wywiadu Ogólnego i Bezpieczeństwa Belgii osłaniane są przez niewielkie grupy żołnierzy belgijskich sił specjalnych. Krożą też uparte pogłoski, że 40 żołnierzy niemieckiego dowództwa sił specjalnych Kaska działa wspólnie z amerykańskimi, francuskimi i brytyjskimi szkoleniowcami, ale rząd niemiecki stanowczo je dementuje. W Syrii nie ma niemieckich sił specjalnych. Oskarżenie takie jest kłamliwe. Z całą pewnością nie pojawiły się inne zdjęcia niemieckich żołnierzy sił specjalnych, oprócz tego, które przedstawia członków niemieckiego kontyngentu wojskowego realizujących zadania szkoleniowo-instruktażowe w Iraku. Chociaż rząd australijski uparcie zaprzecza, by podległe mu siły uczestniczyły bezpośrednio w naziemnych działaniach bojowych, to wiadomo także, że australijscy żołnierze z działające w Iraku 80-osobowej grupy zadaniowej operacji specjalnych zapewniali ostateczne naprowadzenie na cel samolotów koalicji, które wspierały iracką ofensywę przeciwko państwu islamskiemu. Kanadyjczycy, w tym pododdział kanadyjskiego pułku operacji specjalnych i jednostki antyterrorystycznej połączonych sił zadaniowych 1, również uczestniczyli w działaniach instruktażowych, które nie zgadzały się z oficjalnymi oświadczeniami. Według nich kanadyjskie siły specjalne nie uczestniczyły w walkach. W rzeczywistości żołnierze kanadyjskiego pułku operacji specjalnych towarzyszyli peszmerkom w bitwie o Mosul, natomiast strzelcy wyborowi połączonych sił zadaniowych 2 odnotowali w 2017 roku skuteczne trafienie z największej odległości nie tylko w Iraku, ale w historii z 3450 metrów. Również jordański Black Hawk z całą pewnością znalazł się w serii w składzie piątej grupy sił specjalnych tworzącej tzw. garnizon Altanf, który niedawno został wzmocniony kompanią amerykańskiej piechoty morskiej. Jordańczycy towarzyszyli także Delta Force w fakcjach w Syrii i działali wspólnie z brytyjskimi SAS poza Altanf. Przeprowadzili też nieudaną próbę odbicia zestrzelonego pilota jordańskiego, którego islamiści z ISIS spalili żywcem. 
Izraelczycy również wykonali przynajmniej jedną, a zapewne kilka specjalnych operacji głęboko w Syrii. Jedna z nich, przeprowadzona przez Sayeret Matkal, została nieostrożnie ujawniona przez prezydenta Trumpa, rosyjskiej delegacji składającej wizytę w Białym Domu. Podczas tej akcji izraelscy operatorzy przeniknęli do Syrii i umieścili w kwaterze głównej ISIS sprzęt do inwigilacji technicznej. Zdobyte dzięki niemu informacje spowodowały zakaz wnoszenia laptopów do samolotów pasażerskich, ponieważ ustalono, że państwo islamskie zamierza umieszczać w nich ładunki wybuchowe i niszczyć nimi samoloty w czasie lotu. Oczywiście izraelskie lotnictwo wojskowe przeprowadziło wiele ataków na syryjskie i irańskie wojska w Syrii, a także na tajne syryjskie ośrodek nuklearne. Agenci Mossadu izraelskiego wywiadu wojskowego Agaf Hamodin brali również udział w przypadkowym odkryciu obiektu, jak również w wydradzaniu, w jaki sposób zniszczyli go w czasie nalotu. Niewątpliwie także izraelski Sejaret Matkel uczestniczył w formie bezpośredniego rozpoznania celu. Mam nadzieję, że przybliżyłem Wam, drodzy widzowie, w zarysach przebieg operacji Inherent Resolve. Do zobaczenia. Siemano.